సో బీపీ షుగర్తో పాటు బ్రెయిన్ బుద్ధి మెచ్యూరిటీ జ్ఞానము నాలెడ్జ్ అవేర్నెస్ సమృద్ధిగా పెరగాలి ఇంకా ఏమేమి పెరుగుతాయి లైఫ్లో ఏజ్తో పాటు అంటే ఫస్ట్ బ్రాడ్ మైండెడ్ అయిపోవాలి చాలా తక్కువ మంది అవుతారు బ్రాడ్ మైండ్ ఎస్ ఈ వయసులో ఆ తర్వాత ప్రపంచాన్ని చూసే యాంగిల్ మారిపోవాలి కెమెరా యాంగిలే మారిపోవాలి సపోజ్ ప్రపంచాన్ని మనం ఇలా చూస్తున్నాం ఇప్పటి నుంచి ఇలా చూడాలి ఇట్లా చూస్తున్నటువంటి యాంగిల్ ఇట్లా మారాలి అంటే కోణం మారాలి మనం ఇప్పటిదాకా ప్రపంచాన్ని ఎలా చూసాము అలా కాకుండా ఇంకో డైరెక్షన్ నుంచి చూడాలి ఇప్పుడు మీకు చీర కుడి పమిట్ లాగా కనిపిస్తుంది అర్థంలో చూస్తే వేరేగా కనిపిస్తుంది అట్లా ఇంకేమేమి పెరగాలి అంటే తలకాయ పెరగాలి బుర్ర పెరగాలి బ్రెయిన్ పెరగాలి అంత అంటే మెదడు వాపు వ్యాధి రావాలని కాదు మన అవర్ ఆలోచన పరిధి మెచ్యూరిటీ లెవెల్ అవర్ ఇంటెలిజెన్స్ కోషన్ అవర్ ఐక్యూ ఇవన్నీ పెరుగుతే అంటే ఐక్యూ ఇంటెలిజెన్స్ కోషన్ మెచ్యూరిటీ బ్రాడ్ మైండెడ్ థింకింగ్ అండ్ యాంగిల్ నువ్వు ఏ ఏ యాంగిల్లో ఆలోచిస్తున్నావు ఇప్పుడు దాకా వేరే యాంగిల్లో ఆలోచించాలి అప్పుడు బాబ్రీ మస్జిద్ కూలదు అసలు బాబ్రీ మస్జిద్ కూలాల్సిన అవసరం ఏంటండి రామ జన్మభూమి కూడా కూలదు అవి గడచిపోయిన జరిగిపోయిన పాస్ట్ అవి మన దేశంలో గతించిపోయిన అనకూడదు కానీ అయిపోయిన విషయాలు నిజంగా దేవుడు ఉంటే బాబ్రీ మస్జిద్ పగల కొడుతుంటే వచ్చి అడ్డం పడాలి కదా మరే వాళ్ళ దేవుడు కూడా దేవుడే రా నేనే రా నన్నే అల్లా అంటారు అలాగే నిజంగా దేవుడు ఉంటే వరంగల్లో ఒక పూజారి గారిని కొట్టి తిట్టి చంపి రోడ్డు మీద వేసారు కుర్రోళ్ళు పూజారి గుళ్ళో పూజారి నిజంగా దేవుడు ఉంటే ఆ పూజారి బయటకు వచ్చి అన్ని కష్టాలు పడుతూ ఆ పూజారిని అంతమంది కొడుతుంటే ఆ పూజారి గారిని మొదటి దెబ్బ వేయాలనుకున్నప్పుడే వచ్చి ఆపేవాడు కదా ఎందుకు రాలే దేవుడు అంటే వస్తాడో రాడో తెలియని దేవుడి మీద మీకు నమ్మకం ఉంది అసలు ఉన్నాడో లేడో తెలియని గాడ్ పైన మీకు నమ్మకం ఉంది గతించిపోయిన చరిత్ర మీద జరిగిపోయిన వృత్తాంతం మీద ఎన్నడో ఏ రాజో వచ్చి కట్టిన కట్టడం మీద పానీక మగ్గదే సో గతించిపోయినటువంటి విషయాల మీద కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఉండాలి ఎలా అయితే శ్రీరాముడి మీద సీతమ్మ మీద మనకి రెస్పెక్ట్ ఉందో అల్లా మీద మసీదు మీద రెస్పెక్ట్ ఉందో తోడ పానీడాలు మరి హాత్కి లిటిల్ ఒకో తోడ బస్ థ్యాంక్ యూ ఏక గరం టీ లేకేవు యూ అండర్స్టాండ్ ఏక చోట చాయ్ లేకేవు సింగిల్ చాయ్ సో ఐ డ్రింక్ సింగిల్ చాయ్ మెనీ టైమ్స్ బహుశా రోజు ఒక ఇరవై సార్లు అవుతాయి దట్ ఈస్ మై వీక్నెస్ అండ్ క్రిస్పీ దోశ అది ఇరవై కాదు ఒక్కటే ఒక్కటే ఇంట్లో అయితే ఇరవై ఇంట్లో దోశలు పిండి ఉందనుకో ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు పాడైపోయిందిలే 
ముందు ఫ్రిడ్జ్లో ఎప్పుడు దోశలు పిండి ఉండేది ఇక రోజు ఇరవై దోశలు ఫ్రెండ్స్ వస్తే వాళ్ళతో పాటు అండ్ ఫ్రెండ్స్ లేరనుకో ఊరికే టైం పాస్గా సినిమా చూస్తూ అండ్ పాటలు వింటూ ఒక్కోసారి ఊరికే సరదాగా టైం పాస్ కాక దోశలు వేసి మేడపై ఇంకెళ్ళి తింటూ ఉంటాను లేదంటే నాకు పక్కన అడ్జస్ట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది అడ్వకేట్ ఆఫీస్ ఐఎమ్ అడ్వకేట్ ఆఫీస్లో కూర్చొని కేసులు ఫైల్స్ చూస్తూ చదువుతూ దోశ తింటాను ఇంట్లో ఉంటే ఎక్కువ తింటాను సరే కమింగ్ టు ద పాయింట్ మనం ఒక విషయాన్ని చూసే కోణం మారాలంటే ఊరికే వయసు రాగానే ఊరికే బీపీ షుగర్ డయాబెటీస్ బ్రెయిన్ పెద్దదైపోయి ఐక్యూ లెవెల్ పెరిగిపోయి ఇంకా ఏమేమో పెరిగి అంటే బ్రాడ్ మైండ్ పెరిగి చాలా వైట్ చుట్టూ పెరిగి రింకిల్స్ పెరిగి నేను పొద్దున టైం పాస్ కాక ఇది చూస్తుంటే యూట్యూబ్ అందులో కృష్ణవేణి అని ఒక ఆమె వచ్చారు ఆమె చిట్టూరి చిత్తూరు కృష్ణవేణి చిత్తూరు మహారాణి అంట నిజంగా అలాగే ఉన్నారులే ఆమె మహారాణి అవ్వడం మాకేం అభ్యంతరం లేదు ఇష్టమే మాకు వీ లైక్ హర్ టు బీ లైక్ దట్ చక్కగా లాంగ్ చెయిన్ నెక్లెస్ పెట్టుకొని మా అమ్మ బయటకు వెళ్తుంటే అలాగే తయారవుతుంది మా అమ్మ బయటకు వెళ్తుంది అనుకో ఇంట్లో అన్ని హ్యాండ్లూమ్ చీరలు కాదీ చీరలు నేత చీరలు కట్టుకుంటుంది బయటకు వెళ్తుంటే మాత్రం కంచి ఆరణి బెనారస్ అలాంటి చీరలు కట్టుకుంటుంది కట్టుకొని నెక్లెస్ లాంగ్ చైన్ అవన్నీ చాలా అందమైనది మమ్మీ మా మదర్ ఆమె చూస్తే మీకు కూడా చాలా లైక్ వస్తుంది హస్బెండ్ కూడా మీ అమ్మ వాళ్ళు ఏంటది అంటాడు అంటే నన్ను చూస్తాకు వచ్చిన వాళ్ళు ఆమెని ప్రైజ్ చేస్తారు తల్లిని చూస్తే పిల్లని చూడక్కర్లేదట నిజంగా ఇట్ ఈస్ ట్రూ ప్రకాష్ రెడ్డి వాళ్ళ తోపు దుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి లేడా రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ ఊరు తోపు దుర్తే వాళ్ళ ఇంటి పేరు అదే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అసలు అబ్బో వాళ్ళ అత్తగారు వ్యభిచారం కేసులో అనంతపూర్లో ఎన్నిసార్లు అరెస్ట్ అయిందో దాని కూతురిని ఏలుకుంటున్నాడు సిగ్గేలేదు వాడికి ఇంకా వాడు అన్న ఉన్నాడు చందు తోపు దుర్తి చందు వాడైతే బిఎస్సీ చదివేటప్పుడు యాభై మందితో ఎంఎస్సీ చదివేటప్పుడు యాభై మందితో తిరిగిన బజార్దాన్ని పెళ్లి చేసుకొని తాళిగట్టి ఏలుకుంటున్నాడు మొన్న ఎవరో చెప్పారు ఆ ఊరోళ్ళు మంత్రాలు అయి వచ్చారు రాప్తాడు రాప్తాడు వాళ్ళు వస్తే నేను అన్న అందరు ఎలా ఉన్నారు బాబు బాగున్నాడా అందరు ఎలా ఉన్నారు రెడ్డి అంకుల్ బాగున్నాడా అంటే రెడ్డి అంకుల్కే అమ్మ చక్కగా ఉన్నాడు పాప ఆంటీకే రెడ్డి ఆంటీకే రోజులు వాళ్ళు దగ్గర పడ్డాయి అంట అంటే గోడళ్ళు ఏదో ఒకటి చేసి చంపేసి ఆ నగలు అన్ని కొంచెం తాళిబొట్టు గట్టిదంట అందుకని సరే నాకు ఎందుకు కానీ తల్లిని చూస్తే పిల్లని చూడక్కర్లా కానీ పిల్లని చూస్తే మాత్రం ఒకసారి కొంచెం ఖర్చు అయిన తల్లిని మాత్రం చూడాలి సో ఈ రకంగా ఏదో వయసు పెరుగుతుంది బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ పెరుగుతున్నాయి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది ఐక్యూ ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్ పెరుగుతుంది బ్రాడ్ మైండ్ పెరుగుతుంది ఓకే మనం ఉండే ప్లాట్ అంతే ఉంటుంది కదా పెరగదు ప్లాట్ నా చిన్నప్పుడు మా ఫాదర్ సిటీ పెరిగిపోతుంది సిటీ పెరిగిపోతుంది అంటే చాలా చిన్న పిల్లని నేను అప్పుడు ఎల్కేజీయో యూకేజీయో చదువుతున్నా బాగా పెద్ద సర్కిల్ సోషల్ సర్కిల్ అయితే నేను వెళ్ళి సాయంత్రం ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఈవినింగ్ బ్రాండ్ న్యూ ఫ్రాక్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫ్రాక్ వేసుకొని రోజు ఎక్స్పెన్సివ్ ఫ్రాక్స్ వేస్తాను అందరూ నా ఫ్రాకులు చూస్తా పని కట్టుకొని వచ్చి వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా అలాంటి ఫ్రాక్ కుట్టేయాలని మా ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మని మొన్న మీ అమ్మాయి శుక్రవారం నాడు వేసుకుని చూడండి ఆ ఫ్రాక్ ఒకసారి ఇస్తారా మేము అలాంటిది కుట్టిస్తాం అయ్యో అది కుట్టించింది కాదండి బాంబే షోరూమ్ నుంచి మా తమ్ముడు తెచ్చాడు మా మేనమామ మా ఇంట్లోనే ఉండేవాడు అప్పుడు మా తమ్ముడు తెచ్చాడండి అన్నీ బాంబేకి వెళ్ళినప్పుడల్లా షోరూమ్ నుంచి ఫ్రాకులు తెస్తాడు అవన్నీ కుట్టించినవి కాదండి 
ఈసారి ఏదన్నా కుట్టించింది ఉంటే ఇస్తాను కావాలంటే తీసుకెళ్ళండి కానీ కుట్టించింది మాత్రం కాదు తర్వాత ఆమె కూడా కుట్టించడం స్టార్ట్ చేసింది సో మా ఫాదర్ తన ఫ్రెండ్స్ తోటి కూర్చొని అందరూ వాళ్ళు పోలీసులు ఇన్స్పెక్టర్ రే సిటీ పెరిగిపోతుందిరా సిటీ పెరిగిపోతుంది అని చాలాసార్లు అన్నారు అంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కూర్చొని మేము కూడా ఈవినింగ్ పాకెట్ మనీ ఇస్తారు కదా ఇంట్లో దాంతో ఐస్ క్రీము ఐస్ అంత కొంటే మిల్క్ ఐస్ క్రీమ్ అయితే ట్వంటీ ఎన్పి మామూలు మామూలుది అయితే టెన్ ఎన్పి అంటే మీకు తెలియదు వన్ రూపీ కాదు మీరు అనుకుంటున్నారు టెన్ రూపీస్ వన్ రూపీ వన్ రూపీ కాదు వన్ రూపీలో టెన్త్ టెన్త్ పార్ట్ టెన్ ఎన్పి టెన్ పైస్ టెన్ పైస్ అండ్ ట్వంటీ పైస్ ఆ ట్వంటీ పైస్కి మిల్క్ది వచ్చేది ఐస్ క్రీము అండ్ టెన్ పైస్కి మామూలుది వచ్చేది ఇది మేమందరం మా పాకెట్ మనీ ఆ రోజు ట్వంటీ పైస్ అయితే మిల్క్ది టెన్ పైస్ ఇస్తే పాకెట్ మనీ మామూలుది కొనుక్కునేవాళ్ళం నేనేంటి ఒక్కొక్కసారి ఫార్టీ ఎన్పి అలా ఇచ్చేవాళ్ళు పాకెట్ మనీ అప్పుడు రెండు ట్వంటీ ఎన్పి మిల్క్ ఐస్ క్రీమ్లు కొనుక్కొని రెండు ఐస్ క్రీమ్స్ తింటుంటుండే నేను గొప్పదా నువ్వే నువ్వు ఎంత గొప్పదా నువ్వు తెలుసా అవును ఏంటి కబుర్లు అని అందరం కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం మెట్ల మీద కూర్చొని ఐడిపిఎల్ కాలనీలో మెట్ల మీద కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుంటే అందరూ ఏంటి కబుర్లు అరుణ చౌదరి అంటే ఏం లేదే సిటీ పెరిగిపోతుందంట నాకన్నా బాగా క్లాస్ ఫస్ట్ ఎల్కేజీలో తెలివైన పిల్లని అప్పుడే ఇంగ్లీషు హిందీ అన్నీ వచ్చు సిటీ పెరిగిపోతుందంటే అని చెప్పా వాళ్ళందరూ ఇంకో బ్రెయిన్ సర్జన్స్ అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎంబీబీఎస్ చదివారు బ్రెయిన్ సర్జన్స్ సిటీ పెరిగిపోతుంది అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు తెలుసా సిటీ పెరగడం అంటే మన ప్లాట్ టూ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ యార్డ్స్ అనుకో టూ సెవెంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ అయిపోద్ది మన ప్లాట్ టూ ఫార్టీ స్క్వేర్ యార్డ్స్ అనుకో టూ ఎయిటీ స్క్వేర్ యార్డ్స్ అయిపోద్ది అలా అనుకుంటున్నారు సిటీ పెరిగిపోవడం అంటే అది కాదు సిటీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది సో నేను మళ్ళీ మా డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి రాత్రి అన్నం ఇద్దరం కలిసి తింటాం ఇద్దరం అంటే అందరం కలిసి తింటాం పర్టికులర్గా నేను మా ఫాదరు అందరం ఇంట్లో అందరు బ్రదర్స్ అమ్మ అందరు కలిసి కూర్చొని తింటాం రాత్రి డిన్నర్ లంచ్ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఎప్పుడంటే అప్పుడు తినొచ్చు కానీ డిన్నర్ మాత్రం అందరు కలిసి తింటాం నేను కొంచెం ఎర్లీగా తింటాను సో మా ఫాదరు నేను కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఫోన్ చేస్తాం అప్పుడు మా ఫాదర్ అడుగుతారా ఏంటమ్మా ఏంటి సంగతులు స్కూల్ సంగతులు అంటే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ సంగతులు మీ అంటే మీ సర్కిల్ పెద్దది కదా మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమంటున్నారు నాన్న ఇట్లా సీ సీ సిటీ చాలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది బాగా పెరుగుతుంది అన్నారు కదా అది వాట్ యూ మీన్ బై దట్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అంటే చెప్పారు అది డెవలప్మెంట్ అవుతుందమ్మా సిటీ ఒకరోజు ఇక్కడ నుంచి విజయవాడకి మామూలు సిటీ బస్సులో వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలంటే ఊరు బస్సు ఊరు బస్సుకి వెళ్ళే డిస్టిక్ బస్సు ఎర్ర బస్సు పైన విజయవాడ అని ఎర్ర బస్సు ఉంటుంది ఆ ఎర్ర బస్సులో వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము విజయవాడ వెళ్ళాలంటే ఎర్ర బస్సులో వెళ్ళాలి కానీ నువ్వు పెద్ద అయ్యేసరికి నువ్వు కాలేజీకి వెళ్ళేసరికి నువ్వు కొంచెం శారీస్ కట్టుకునే వయసు వచ్చేసరికి విజయవాడ మన హైదరాబాద్లో కలిసిపోద్ది ఆల్మోస్ట్ అంటే మొత్తం కలిసిపోదు ఇట్ విల్ బీ అంటే కలిసిపోయినట్టుగా అనమాట అదేం పెద్ద ఊరు కాదు అదేం పెద్ద పాయింట్ కాదు అది అక్కడ విజయవాడకి వెళ్ళడానికి ఎర్ర బస్ ఎక్కి అక్కర్లే సో అది సిటీ పెరిగిపోవడం అంటే బాగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అంటే ప్లాట్ పెరిగిపోవడం కాదు గజాలు పెరిగిపోవడం మన మూడు వందల గజాలు యాభై గజాలు ఎక్కువ పెరిగిపోవడం కాదు యాక్చువల్లీ సిటీ పెరిగిపోవడం అంటే డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోవడం సో చాలా డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది ఇప్పటికే ఇంకా నువ్వు పెరిగేసరికి పెద్ద అయ్యేసరికి ఇంకా పెరిగిపోద్ది అప్పుడు ఈ ప్లాట్ ఏదైతే ఇప్పుడు మనం అమ్మాలనుకుంటున్నాము నా మ్యారేజ్కి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అది చూపించారు ఈ ప్లాట్ నేను నీ పెళ్ళికి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నానమ్మా 
ఎందుకు ఇప్పుడు కొన్నాను అంటే నీ పెళ్ళినప్పటికి ప్లాట్ కూడా పెరిగిపోతుంది అంటే ప్లాట్ పెరిగిపోద్ది మూడు వందల గజాలు ఐదు వందల గజాలు అయిపోతుంది కాదు డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అట్లా మీరంతా కొంచెం డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి రాత్రంతా ఆడోళ్ళు మా ఇంటి పక్కన ఆడోళ్ళు వాళ్ళ తుంపల దగ్గర వాళ్ళ తాడు దగ్గర వాళ్ళ బొట్లు జరగ వాళ్ళ మెట్టెలు ఇరిగిపోను ఎమ్మాయి రోగాలు రాత్రంతా పరాయి మొగ్గోళ్లతో ఇక ఇకలు పక్క పక్కలు ఇక ఇకలు పక్క పక్కలు అది సంసారుల కొంప సాని కొంప రియల్లీ ఐ మీన్ ఇట్ అది సంసారుల కొంపన సాని కొంప అయ్యో రామా ఏమి ఇక ఇకలు పక్క పక్కలు సుమన్ లాగే సేమ్ సుమన్ కూడా అంతే ఓకే దాని సాని కొంప సంసారుల కొంప వాళ్ళ రెడ్డిక్స్ అనంతపూర్ రెడ్డి అనంతపూర్ రెడ్లు అంటే పాపం పిండి రుబ్బుతుంటే వాళ్ళ మీద జోక్ ఉంది అనంతపూర్ రెడ్డిస్ అంట పిండి రుబ్బుతున్నారు అనుకో రాకలి పోట ఒకడు వచ్చేస్తాడంట మళ్ళీ పడిపోతున్న పిండిని తోస్తాక ఒకడు వస్తాడంట రాకలి పోటకు ఒకడు తోయడానికి ఒకడు అనంతపూర్ రెడ్డిస్కి మన మీద మిడిల్ క్లాస్ సి మధ్యతరగతి మనం అలా వాళ్ళతో అసలు పోల్చుకోవచ్చా అండి అలా ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజ్లు ఎలా ఉంటాయి మీకు తెలీదు ఒక్కొక్కటి ఎట్లున్నది అది ప్రకాష్ రెడ్డి పెళ్ళం చందు పెళ్ళం వాళ్ళ అత్తగారులు అయితే మరీ వ్యభిచారం కేసులు అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు అంట మరీ అంత అంత మంచి ఫ్యామిలీస్ అవి రాప్ తాడు అంటే ర్యాపోర్ట్ ఉన్న తాడు వాళ్ళ తాడుకి ర్యాపోర్ట్ ఉంటుంది సరే నాకెందుకు కానీ యాక్చువల్లీ ఒక సబ్జెక్ట్ మీద మనం ఈరోజు డీప్గా డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం ఇక్కడ ఉన్నది మనం ఊరికే ఏదో పేరంటానికి వచ్చినట్టు కూర్చొని వెళ్ళడం కాదు వాయినం ఇస్తే ఇస్తినాం వాయినం తీసుకుంటే నివాయనం అని కాదు కూర్చుకుంటే నివాయనం అలా కాదు ఇక్కడ వస్తుంది మనం రోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ లోక ఐ మీన్ కళ్యాణం అంటే సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక పాయింట్ రోజు ఒక వీడియో సమాజానికి ఉపయోగపడే వీడియో ఒకటి చేయాలి అంత చదువుకున్నాను నేను అంత గొప్పదాన్ని కూడా మాత్రం ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకే ఉంది అంటే మీకు లేదని కాదు మీదేదో స్వీట్ షాపు నాది నేతి మిఠాయి అలా కాదు మీదేదో నూనెతో వండిన అరిసెలు నాది నేతితో చేసిన అరిసెలు అలా అని కాదు నా హై ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నా ఎక్స్పోజర్ టు ద సొసైటీ కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట అంతే అంతేగాని ఏదో మీకు తెలీదు వచ్చి మీరు రోజు పాళ్ళు దొంకరు అలా కాదు యాక్చువల్లీ లైఫ్ మీద మనకు ఉండే ఒక పర్సెప్షన్ కొంచెం మారాలి కొంచెం అది పెద్ద అది కష్టమే కాదు అసాధ్యం కాదు అసాధ్య సాధక మంత్రం లాగా అసాధ్యమే ఇట్ ద వే యూ లుక్ ఎట్ లైఫ్ ఆ యాంగిల్ కొంచెం మార్చుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చెప్పిన విషయమే ఆర్గ్యుమెంట్స్ తక్కువ చేసుకోవాలి మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎంత చేస్తామంటే చిన్న విషయానికి వై యూ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బ్రింగ్ ఎనిమీస్ అండ్ ఎనిమీస్ బ్రింగ్స్ మర్డర్ కేసెస్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ లాస్ హెల్త్ లాస్ వెల్త్ లాస్ మన జీవితంలో ఒక్కొక్క క్షణము ఆయుష్లో నుంచి జరుగుతుంది మనం మన బ్యాంక్ అకౌంట్ తరుగుతుంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తరుగుతుంది ఆస్తి తరుగుతుంది కొడుకులకి కొలిసిచ్చే పొలము పొలము తరుగుతుంది నలభై ఎకరాలు ఇదైపోయింది పది ఎకరాలకు వచ్చింది ఇలా అనుకుంటున్నామే కానీ ఆయు క్షీణం అంటే మన ఆయుష్లో నుంచి ఎంత తరిగింది మన ఆస్తిలో నుంచి ఇంత తరిగింది కూతురులకి ఇచ్చాం కొడుకులకి ఇచ్చాం అబ్బా ఆస్తి ఇచ్చాం నా నా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కరిగిపోయింది నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కరిగిపోయింది అనుకుంటున్నామే కానీ ఆయుష్ కూడా రోజు రోజుకి గడిచిపోయిన క్షణం తిరిగి రాదు ఆయుష్ గడిచిపోయింది ఆయుష్ వెళ్ళిపోయింది ఆయుష్ కూడా రోజు ఒక్కొక్క క్షణం ఒక్కొక్క మినిట్ ఒక్కొక్క హవర్ ఒక్కొక్క డే ఎలా మినిట్ బై మినిట్ తరిగిపోతుంది ఈ విషయం మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి చేసే ప్రతి పనిలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్న అంటే నిర్ణయం తీసుకుంటున్నప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ ఒక మనిషి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్లో ఈ విషయం గుర్తుండాలి ఆయుష్ తరిగిపోతుంది అది కొంచెం ఇట్లు గుర్తు చేసుకోండి హెల్త్ విషయంలో కానీ వెల్త్ విషయంలో కానీ డెసిషన్ మేకింగ్లో కానీ తినే ఆహారంలో ఉప్పు కారం తీపి షుగరు ఇవన్నీ కానీ వాకింగ్ చేసేటప్పుడు జాగింగ్ చేసేటప్పుడు 
ఇన్ఫ్యాక్ట్ డ్రింక్స్ చేసేటప్పుడు మన ఫ్రెండ్సే కదా మన చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్ అని కొంచెం ఎక్కువగా మసాలా తినడం ఎక్కువగా డ్రింక్ తీసుకోవడం ఇట్లా ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఒరే మన ఆయు క్షీణం రా మనకు ఆయుష్ తరిగిపోతుంది తరిగిపోయిన ఆయుష్ ఇంకా దొరుకుతుందా మనం ప్రతి గడియ ప్రతి మినిట్ ప్రతి నిమిషం జీవించాలరా మనం జీవించడానికి ఉన్నాం ఇక్కడ అంతేగాని పోట్లాడుకొని మీ అమ్మ నా అత్త మా అమ్మ నీ అత్త ఆ మీ అమ్మ ఇట్లా చేసింది మా అక్క ఇట్లా చేసింది ఇంత గాసిప్ వద్దు సో జీవితాన్ని చూసే కోణం మార్చేసుకోండి ఈరోజు ఇటు నుంచి తీసే పాపిడి ఇటు తీయండి అంటే డెసిషన్ మేకింగ్లో ఆలోచనలో కొంచెం విప్లవాత్మకంగా చారిత్రాత్మకంగా ఉండండి అండ్ చరిత్రని గౌరవించండి బాబ్రి బాబ్రీ మస్జిద్ని ఎరక్ కొట్టేటప్పుడు కోలగొట్టేటప్పుడు నిజంగా దేవుడు ఉంటే ఆపేవాడు ఆ వరంగల్లో పూజారిని చంపేటప్పుడు నిజంగా దేవుడు ఉంటే ఆపేవాడు ఎందుకో ఆపలేదు కాబట్టి ఉన్నాడో లేడో తెలియని దేవుణ్ణి నమ్మే కంటే ఉన్న మనుషుల్ని ప్రేమించండి మన చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని దయచేసి ప్రేమించండి జీసస్ క్రైస్ట్ అన్నాడు కదా లవ్ యువర్ ఎనిమీ అని అలా అందరినీ ప్రేమించండి 